Hello friends, Ellarkum Sumi's Tasty Kitchen in the YouTube channel. Like is Swagada. Up in the Namalavada Chayam Pogan, the plum cake recipe at all. Valerie Tasty Anna in the Paranya Rikam, but till a threat tasty at all. Cake Anna, a pair plum cake in another perfect at all. Deal and Amaka Vital Chayam in the Noka. Sherikim Paranyala, Namala Porathan, and Mada Kadal in the Vedikin, the Dinekai, tasty and eerie cake up and Ningala Vital, try Chay and Namatra, the entire taste in the Kamanasilaulo. Idipoli recipe at Parayan, Nula, super recipe and a lavrim try Chay. Pinericari and Gudin, Yani, the Mumber plum cake recipe, Tirino Adam, super tasty and a go the Mama, which it and the Namala cake, Tayaraki. Valerie easy at a lady lana chay, the other the very candidate language, Sumi's tasty kitchen plum cake and the Serachi. Video Carnato. Any ear plum cake, Tayaraka, Mundiria the Polakis Missa, Idi Cherkumbo, Shirikinana, the Tupigalaja, Nikatra Ishtala, a Pelavarco, or a Turco, or Ishtana, Ninka, the Stanning Cherkam, a Pakshi, either super combination, a tray and dry fruits, a Pelavarium, Ingana, Cheyanagin, Gingana, Cheyanipam, and Kismisaka Venangila, them Cherkato, a Panyande and the Alluri and Orange, Pirinia de Kana, a Orange Josila, Soki, the Tanamalai cake, Tayarakana, Pakshi, Valerie, Tasty. Orange juice is okay. Overnight is okay. The train 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 is okay. The Frigilvecia. Vaganera Amboreku, the Languda, orange juice, and a la pidic, Kudur and Niriki. Either Kudur and the Kitia Lana, Namada plum cake, Kudu the Tastia on the other. At the theatre, Nanipam and the Vaganera item to talk. At the theatre, Nanipa Chayambo, sugar on a caramel chayambo, Anna, Urika Pan and Bonada, Apo Elarki Porta Chedo Kanora Kaka Valerio Bagara Iriki. In a young Korachi Velangudi, the Lake Chair, the tender in an Amaka T. On Jaya. In a sugar can unite a melt Yavana, Mida, Cheyan, Ariavan, the Maria, the Runda, the Undana, and the Para in that. Apo Nalla Chelapum Chella Karanangalaka Kondi, the Sheria to Varatilla, Pos Radici, the Langil, the Sheria to Varatilla. Upon the sugar can unite a melt tight and down the Edakataka and the Alaki Kudakanangato. Kalaki Koduka, Nipa, Idon, the Telachi, where an unnight on the Telachi, where a tape, Telachi, where Imbo on the Edakataki on the Laki Kudun Dirikana. Upon the day, Nalla Telachi or Golden Nara, I thought I need in the Namakati and Korachi Vekam, Alangil and the Patia, no Chapetananga, brown color, I take Kiring Yipo. Adonian Thiva, Lare, Korachi, and a little golden Nara, a little golden cherry brown and Rambo, Theophia, Theophi, the initiation, the lake in Namako, or a cup of Vella or Shodka. Vella or Rikina Valeris, Radici and Karna is Namada Perto, Terrican Chance and Adonde, Chiriporago, Ning in the Tavana and Angle. Upon the Alina, then Amada Caramello, or Bowley Lot to Vichy, or is it in day, then the Namakatanaka and it to Vecchia on the Chudari Tan and Amala the Cake Lake Cherkam Bona. In Adata, the Namaka Chay and other, or you mix it a jar edica, or a dry idol a jar edica, the lake in Amaka, are a cup of Panjasara on the Podichedicato. In E. Panjasare lake in Yanere, Anji, Elekia, Cherkan, and the Anna to Podini, Elekia, the Nenditani, the lake in a Cherkan, other, Adapola than a Grambu, Yanere. R and Nam Grambu edited in the Adudi the Lake Todka. In an unnight on a blend the cup with a languda on a lapole on the podini the licherim. Adinana e sugar lit it and the podicet another. In Ipa Pata Vanangil Pata Vanangilum Idinaga take it to Podicato Yanipa Pata Podi and Cherkan the Karva Patele Adinda Podi and Yan Cherkan and at Tiripunda Dona Idil Cherthitilla. Yan the Languda Podicetinde uh either Namakin your side lot to keep an alleri vasin. 
കേട്ടോ നമ്മുടെ ആ ഗ്രാമ്പുവിൻ്റെ ഏലയ്ക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു ചേർന്നില്ലേ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അതൊരു സൈഡിലോട്ട് വെച്ചു അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു ബൗ ബൗൾ എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നര കപ്പ് മൈദയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു കിലോ കേക്കാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒന്നര കപ്പ് മൈദ തന്നെ വേണം കാരണം ഇതിൽ നമ്മൾ ഐസിങ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർക്കാം അര ടീ സോറി കാൽ ടീസ്പൂൺ സോഡാ പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് കറുവപ്പട്ട് പൊടിച്ചതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അര ടീസ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജാതിക്ക പൊടിച്ചതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക കേട്ടോ നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക ഇത് വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റെപ്പാണ് കാരണം ഈ മിക്സിങ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക എല്ലാം കൂടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തിയിരിക്കണം അതായത് നമ്മുടെ സോഡാപ്പൊടി ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഉപ്പ് നമ്മൾ ചേർത്ത പൊടികളൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേ വിധത്തിൽ എത്തണം അതുകൊണ്ടാണ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതേ ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിതേ നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഞാൻ അഞ്ച് മണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ഓവർ നൈറ്റ് സോക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്തെടുത്ത ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്ന് അതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് മാറ്റിയിട്ട് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രമായിട്ട് എടുക്കണം നന്നായിട്ട് കുതിർന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല പോലെ കുതിർന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ശരിക്കും നമ്മൾ ഇട്ടതിനേക്കായി ഇച്ചിരി നല്ല അടിപൊളി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ പ്ലം കേക്കിന് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സോക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് ബാക്കി ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്ന് അറിയുമോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ അരിച്ചെടുത്ത് വെച്ച് നമ്മുടെ മൈദയുടെ ആ ഒരു കൂട്ടില്ലേ അതും നമ്മുടെ ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും നമ്മുടെ മൈദയും എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ഒന്നിച്ചാണ് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് എല്ലാം ഇതിലേക്ക് തട്ടി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം ബേക്കറിയിലൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ പ്രത്യേക മാറ്റമൊന്നുമില്ല ബേക്കറിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് അറിയുമോ പക്ഷേ അതിനേക്കായി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ബേക്കറിയിൽ ഈ ബട്ടറിന് പകരം അവർ ചേർക്കുന്നത് മാർജറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം കിട്ടുന്നുണ്ട് അതാണ് അവർ ചേർക്കുന്നത് അത് അങ്ങനെയാന്ന് തോന്നുന്നു പേര് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല അപ്പോൾ അതാണ് അവർ ചേർക്കുന്നത് ബട്ടറിന് പകരം ഒരു സാധനം കിട്ടുന്നുണ്ട് മാർജറിൻ എന്നാന്ന് തോന്നുന്നു എൻ്റെ പേര് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ബട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പക്ഷെ അത് അത്ര ഹെൽത്തി അല്ല കേട്ടോ ബട്ടറാകുമ്പം അത് നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബട്ടർ നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എടുക്കുക ഞാൻ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം എന്താ പറയുക ഈ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ഇല്ലാത്തവർക്കും ചെയ്യാമല്ലോ ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ബീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ഇത് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുത്ത് വെച്ചില്ലേ നമ്മളെ പഞ്ചസാര ഏലയ്ക്ക ഗ്രാമ്പും കൂടെ പൊടിച്ചെടുത്ത് വെച്ചാൽ പഞ്ചസാര ഇല്ലേ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് അളന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇതിലിട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് തന്നെ കുറേശ്യ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക വീണ്ടും കുറച്ച് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ബാക്കി പഞ്ചസാര കുറേശ്യ കുറേശ്യ തട്ടി കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ മനസ്സിലായോ കണ്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇത് മുഴുവൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും നമ്മുടെ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് കുറേശ്യ കുറേശ്യ ചേർത്ത് കണ്ടോ മൊത്തവും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു മൂന്നോ നാലോ മിനിറ്റോ നിങ്ങളിങ്ങനെ ടൈം എടുത്ത്
കേക്കൊക്കെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുട്ടയുടെ മണമൊന്നും ഒട്ടും ഈ കേക്കിന് കാണത്തില്ല അത് പേടിക്കേണ്ട കേട്ടോ ഒട്ടും വരുത്തില്ല അതുപോലെ നമ്മുടെ ക്യാരമൽ ഞാൻ ദേ നല്ല ചൂടാറിയ ക്യാരമലാണിത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഞാൻ അരക്കപ്പ് ക്യാരമലാണ് ഇതിലേക്ക് എടുത്തത് ബാക്കി ഞാൻ മാറ്റി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ട നമ്മൾ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും നമ്മുടെ മൈദയുടെ ആ ഒരു മിക്സും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചില്ലേ അത് കുറേശ്ശെ തട്ടിയൊന്ന് ഇതിൽ ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാരമൽ ഞാൻ അരക്കപ്പ് ക്യാരമലാണ് ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അരക്കപ്പിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി ഒഴിക്കുക അത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറയാം പിന്നെ ഡെസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് തെറ്റത്തില്ല അപ്പം ഞാനിത് ക്യാരമൽ മൊത്തം ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ എത്രയാ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചതെന്ന് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറയാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അരക്കപ്പേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതേ ഞാൻ മെല്ലെ മെല്ലെ ആണ് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഓവറായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മെല്ലെ മെല്ലെ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഓവറായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇടുക പിന്നെ നമ്മുടെ ക്യാരമലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ മുഴുവനും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇനി നമ്മുടെ ക്യാരമലും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ക്യാരമൽ ചേർക്കുന്നത് അരക്കപ്പും അതുപോലെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എക്സ്ട്രാ കൂടി ഞാൻ ക്യാരമൽ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും അത് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ക്യാരമൽ നമ്മൾ മൊത്തം എടുക്കുന്നത് അരക്കപ്പിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി ക്യാരമൽ എടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് പാനിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ടാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇതിന് ഉള്ളിലേക്ക് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ തന്നെ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മൈദ ഇട്ടിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കാം കേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതിൽ നിന്നും വിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്രമല്ല കേക്കിൻ്റെ സൈഡൊന്നും ഡ്രൈ ആയി പോവത്തും ഇല്ല അത് നമ്മൾ ഓയിൽ ഒരുപാട് അങ്ങ് ഈ ടിന്നിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കേക്കിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഹാർഡായി പോവും സോഫ്റ്റ് സോഫ്റ്റ് ആണത്തില്ല സൈഡൊക്കെ ഒരുമാതിരി മൊരണ്ട പോലെ ഇരിക്കില്ലേ അങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഇത് എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ പാനാണ് എടുത്തത് ഏഴിഞ്ചാണെങ്കിൽ മതി കേട്ടോ എട്ട് ഇഞ്ചാകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഫ്ലാറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഫ്ലാറ്റായിട്ടായിരിക്കുന്നത് ഏഴിഞ്ചാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി ദേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇതിനുള്ളിലെ എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല ഒരു ഭാ ഒരുമാതിരി കുമള കുമള പോലെ കാണും ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ചെറിയ കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓവൻ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ അടുപ്പിലോട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇഡലി സ്റ്റീമർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രഷർ കുക്കർ ആണെങ്കിൽ പ്രഷർ കുക്കർ വെച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇനി മറ്റേതെങ്കിലും ചരുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇതിൽ തന്നെ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്ന് ഒന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മതി രണ്ട് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാവുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ ചൂടായി കിടക്കുകയാണ് ഇനി കേക്ക് ബാറ്റർ ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്യാം ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെയൊക്കെ നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒ ടി ജി ഓവൻ ആണെങ്കിൽ നൂറ്റി എഴുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവൻ ിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നാൽപ്പത് മുതൽ അൻപത് മിനിറ്റ് വരെ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുക അതുപോലെ കൺവെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിലേക്ക് ഒരു തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുക അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തായാലും കറക്റ്റ് ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് എടുത്തു ഇതൊന്ന് ബേക്കായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കുക ബേക്കായെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കി
ഇതുപോലെ ഒന്ന് കെട്ടിക്കൊടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പുറത്തൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം വീടുകളിലൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി ഷോപ്പിലൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ക്രിസ്മസിന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസിയായിട്ട് വളരെ ടേസ്റ്റിയിൽ നമുക്ക് ബേക്കറിയിൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ ടേസ്റ്റിയിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക താഴെ കാണുന്ന ആ ലൈക്ക് ബട്ടണിൽ മറക്കാതെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് ഇങ്ങ് അടുത്ത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ഈ ഫാമിലിയിൽ ഒരംഗമാവുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന ആ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതുകൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കതൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തേ നമ്മുടെ കേക്ക് ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് ഇലക്ട്രിക് മീറ്റർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അത് മാത്രമല്ല കഴിക്കാനും സൂപ്പറാണ് ഈ ഒരു ശരിക്കും ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് പുതിയ ഒരു റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കണ്ണുമുട്ടാം അതുവരേക്കും ബബായ്